Hi students, hearty welcome to Rise Ramu's Institute of Spoken English. My dear students, Miru Chustunaru, book number 13. E book number 13 law. Manam Telsko Botuna 20 topic Yes role. The most powerful and important role in English grammar. Chala Ati Mukhavena 20 role and idi. Din Gurunchi, Purti style law. E video Dora Telskuna Pratu Chestuna. Written and edited by D.H. Ramu from Adani. Cell number 9390495239. Vidya Tilaku, Oka Mukti Vignipti. Page number 3 to Randi Pru. Vidya Tilaku, Mukti Manatu Vignipti. Jagataga, Gamaninchi to Randi, page number 3 law. Irodu, English Raka, Artankaka. Manalo, Chala Mandi, Baza Paradaniki. Mukimana Karanao. E. Yesru Guruchi, Teleka Podame. Ika, Telugu media with their tiki. Antu Patani pet the Rodame. E. Yesru Kabati. Diniki summoned in China, Purti Vivaralato. E. Pusakani, Pradesh Bertunan. E. Pusakani. Chala Jagrataga, Pretty Wakaru, Atam Tesco Galdani, as his tuna. Okay, friends. Mundakeldama? Yes. Page number four currently. Page number four. Idi put in Jagrataga with the Arthur Arthan Yeskali. My dear students and friends, they say, E. Kendi Wakalano, Jagrataga Government Chandi, Mundaka Government Chandi. Page number four on day, Wakalano, Jagrataga Mundaka Government Chali. Chagavati, Nidanangan Ato Padu Miru Chagavandi. Jagatha Jurandi, I go to the office. We learn English. You sing a song sweetly. He loves her. She likes me. He runs fast. They come here every day. Rama helps the poor. Gopal gives me thousand rupees. The boys play in the ground. Sharath lives in Bombay. Ramu waits Jyoti. The sun rises in the east. The earth revolves round the sun. The students write the exams today. Purtiga Padihen Vakyalunai. Fifteen examples in English. Ona. Marakasar Chudandi, e page number four me, Jarataka Gamanin Chandi. My dear students and friends, they say, Kinivakalu, Jarataka Gamanin Chandi. I go to the office, Nemo office ku Veltano. We learn English. Memo, English, Nich Kuntamo. You sing a song sweetly. Nemo, Patano, Tiaga Partavu, the Ba Partavani. He loves her. Ataru Amenu Premistadu. She likes me. Ame Nanu Istapatundi. It runs fast. Adi Veyanga Parigatundi. They come here every day. Waru Ikariki Pratiroti Vastaru. Rama helps the poor. Rama Nu Pedavariki Sahanti Astadu. Gopal gives me thousand rupees. Gopal Naku Virupal is Tadu. The boys play in the ground. Baluru Atastalamuno Artaru. Sarat lives in Bombay. Sarat Bombay no news is Tadu. Ramu wears Jyoti. Ramu Jyotini. Peliches could do. Vets and a peliches coda. Vivaha madadamu, an artham descots. The sun rises in the east. Suriro, Torbotekana, Ude is tadu. The earth revolves round the sun. The earth revolves round the sun. And a boomy Suri to two, Turgutundi. 
the students write the exams today vidyarthulu parikshalu ee roju rastaru okay friends tejiyaru telugu lo artham kuda cheskunnam okay na inta varaku baagundi ikkada chudandi kinda dani kindane gamaninchandi ee vakyalanu meeru jagrataga gamaniste oka chinna anumanamu meeku tappani sariga raavali vachi teerali book mee cheetlo pettukoni malli chudandi అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి ఓకే మీకు ఒక చిన్న తేడా కనిపించేంత వరకు చూడండి బాగా చూడండి ఏంట తేడా అనేది మీరు ఈ వాక్యాలు ఫిఫ్టీన్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా ఒక్కసారి పై నుంచి కింద దాకా మీ పుస్తకాన్ని ముందు పెట్టుకుని ఏంటి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఎందుకు అంటున్నారు ఈ మాటలు అని బాగా జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్క వాక్యాన్ని గమనించండి ఐ గో టు ది ఆఫీస్ వీ లర్ ఇంగ్లీష్ యూ సింగ్ ఎ సాంగ్ స్వీట్లీ వీ లవ్ సార్ షీ లైక్స్ మీ వీ ట్రన్స్ ఫాస్ట్ they come here every day uh, like uh, rama helps the poor gopal gives me 1000 rupees the boys play in the ground sarath lives in bombay ramu wears a jyoti the sun rises in the east the earth revolves around the sun the students write the exams today chusaru kada ila ee vakyalanu meeru jagrataga gamaniste oka chinna anumanamu meeku tappani sariga raavali vachi teerali అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి అని ఇక్కడ రాసి ఉండడం జరిగింది పుస్తకంలో ఓకేనా మీకు ఒక చిన్న తేడా కనిపించేంత వరకు చూడండి ఆ తర్వాత పేజ్ నంబర్ ఫైవ్ చూడండి ఓకే పేజ్ నంబర్ ఫైవ్ ఏదైనా తేడా కనిపించిందా సరే మళ్ళీ జాగ్రత్తగా చూడండి తేడా ఏమన్నా గమ గమనించారా మీరు ఒకసారి మళ్ళీ అదే పేపర్ ఇక్కడ కూడా ఉండడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ సెంటెన్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కంక్లూషన్ చెప్పాను చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి బాగా ఫిఫ్టీన్ సెంటెన్సెస్ కావాలంటే బుక్స్ లేని వాళ్ళు మీ పేపర్లో రాసుకోండి పైన నేను వివరించిన పదహైదు వాక్యాలు మీ పేపర్లో రాసుకోండి అప్పుడైతేనే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సరే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి అంటే పైన ఫిఫ్టీన్ సెంటెన్సెస్ లో ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది చెప్తున్నా కేవలం కొన్ని వాక్యాలలోనే అందులోను కొన్ని వర్పులకు క్రియలకు మాత్రమే ఎస్ అని లేదా ఎస్ అని వస్తూ ఉన్నాయి కేవలం కొన్ని క్రియలకు కొన్ని క్రియలకు మాత్రమే ఎస్ అని ఎస్ అని చేరి వస్తూ ఉన్నాయి మరికొన్ని వాక్యాల వర్పులకు ఏ తేడా లేదు కొన్నింటికి మాత్రమే వచ్చాయి కొన్నింటికి లేవండి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఏది లేదు కొన్ని వాక్యాల్లో ఇక్కడ ప్రశ్నించాల్సింది ఏంటంటే ప్రశ్న ఏంటి అంటే ఎందుకు కొన్ని వాక్యాలలో ఎస్ లేదా ఈఎస్ అని వస్తున్నాయి వర్బులకు ఎందుకు కొన్ని వాక్యాలలో ఎస్ లేదా ఈఎస్ అని వస్తున్నాయి ఎందుకు కొన్ని వాక్యాలలో ఎస్ లేదా ఈఎస్ లు రావట్లేదు ఈ ప్రశ్నలు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే మా ఈ పుస్తకము ఎస్ రూపు విద్యార్థులు గమనించాలి ఓకే సో మరొక్కసారి వివరిస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి మీరు గమనించండి ఐ గో టు ది ఆఫీస్ వీ లర్న్ ఇంగ్లీష్ యూ సింగ్ ఎస్ ఆన్ స్వీట్లీ ఇక్కడ ఈ మూడు వాక్యాలలో మీకు ఎటువంటి వర్పులకు ప్రాబ్లం కనిపించట్ల ఇప్పుడు ఐ గో అన్నాం వీ లర్న్ అన్నాం యూ సింగ్ అన్నాం ఇక్కడ ఏమి వర్పులకు ప్రాబ్లం కనబడాలా ఇక్కడ చూడండి ఫోర్త్ హీ లవ్ సహర్ అన్నాడు హీ లవ్ సహర్ అంటే ఈ లవ్స్ అన్నాడు ఎస్ వచ్చింది ఇక్కడ వర్పుకి ఎస్ చేర్చి మాట్లాడడం అర్థం కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి నాలుగో వాక్యంలో ఎందుకు లవ్ కు ఎస్ వచ్చింది లవ్స్ అన్నాడు అలాగే ఐదో వాక్యం కూడా సేమ్ షీ లైక్స్ మీ అన్నాడు ఎందుకు లైక్ కు ఎస్ చేర్చి మాట్లాడారు అలాగే ఇట్ రన్స్ ఫాస్ అని ఉంది ఇట్ కు ఇట్ రన్స్ రన్స్ కు అంటే రన్ కు ఎస్ చేర్చి మాట్లాడారు అలాగే ఇక్కడ చూడండి సెవెంత్ చూడండి మళ్ళీ ఎస్ పోయింది ఎస్ రాలా they come here every day yes unda ledu malli eighth vakyam lo undi rama helps the poor rama helps the poor ante help naku yes cherchi maatadaru gopal gives me ikkada kuda give ku yes cherchi maatadaru alage the boys play anundi ikkada yes ledu sarath leaves anundi ikkada yes undi rama words anundi ante ikkada kuda yes undi verb ku yes undi the sun rises ikkada kuda verb ku yes undi the earth revolves around the sun revolves verbulaku yes vachindi the students write ikkada yes ledu ante din artham ikkada meeru sontanga artham cheskovalsina prashninchukovalsina atuvanti avasaram entante chudandi ikkada 
కేవలం కొన్ని వాక్యాలు అందులో కొన్ని వరకులకు మాత్రమే ఎస్ అని లేదా ఎస్ అని చేరి వస్తూ ఉన్నాయి మరికొన్ని వాక్యాల వరకులకు ఏ తేడా లేదు ఎస్ కాని ఎస్ కాని ఏది లేదు ఎందుకు కొన్ని వాక్యాల్లోనే ఎస్ లేదా ఎస్ వస్తున్నాయి ఎందుకు కొన్ని వాక్యాలలో ఎస్ లేదా ఎస్ లు రావట్లేదు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎందుకు రావట్లేదు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే మా ఈ పుస్తకము ఎస్ రూల్ అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు దీని గురించి పూర్తి అవగాహన ఇవ్వడానికి మా ఈ పుస్తకం ఉంది ప్రతి ఒక్కరూ మరి సిక్స్త్ పేజ్ నుంచి జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగండి ఓకే ఎస్ ఒకసారి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు ఈ వాక్యాలలో వర్పులకు క్రియలకు ఎస్ కాని ఎస్ కాని ఏది లేదు ఏంటా వాక్యాలు చూడండి ఐ గోటు తీసుకో నేను బడికి వెళ్తాను గోటు ఎస్ లేదు ఉయ్ గోటు తీసుకో మేము బడికి వెళ్తాము ఇక్కడ ఎస్ లేదు యూ గోటు తీసుకో యూ గోటు తీసుకో నీవు బడికి వెళ్తావు ఇక్కడ ఎస్ లేదు దే గోటు తీసుకో వారు బడికి వెళ్తారు ఎస్ లేదు రామ అండ్ సీత గోటు తీసుకో రాముడు మరియు సీత ఇద్దరు కలిపి బడికి వెళ్తారు ఎస్ లేదు ద చిల్డ్రన్ గో టు దిస్ స్కూల్ విద్యార్థులు లేదా పిల్లలు బడికి వెళ్తారు సో ఇక్కడ గో అని ఉంది గాని గోస్ అనే మాట ఎక్కడా లేదు అవునా బాగా గమనించండి ప్రతి ఒక్కరు గమనించండి ఓకేనా ఈ వాక్యాలలో వర్బులకు క్రియలకు ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఎక్కడ ఏది లేదు అవునా అలాగే కొంచెం ముందుకు రండి మరి ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు ఈ వాక్యాల్లోనే వర్బులకు క్రియలకు ఎస్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ గమనించండి ముందు వాక్యాన్ని వాక్యాన్ని గమనించాలి మీరు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది హీ గోస్ టు ది స్కూల్ అతడు పడికి వెళ్తాడు హీ కేమో గోస్ అని వచ్చింది షీ గోస్ టు ది స్కూల్ ఆమె పడికి వెళ్తుంది ఇక్కడంతా ఎస్ లు చేర్చి వస్తున్నాయి గోస్ జీవో ఈఎస్ అంటే వర్బులకు ఈఎస్ గాని ఎస్ గాని ఏదైనా ఒకటేనండి సో గోస్ అని వచ్చింది ఇట్ గోస్ రామా గోస్ టు ది స్కూల్ రాముడు పడికి వెళ్తాడు సీత గోస్ టు ది స్కూల్ సీత పడికి వెళ్తుంది ద బాయ్ గోస్ టు ది స్కూల్ అబ్బాయి పడికి వెళ్తాడు ద గర్ల్ గోస్ టు ది స్కూల్ అమ్మాయి పడికి వెళ్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి హీ సీ ఇట్ రామా సీత ద బాయ్ ద గర్ల్ ఇలాంటి వాటికి మాత్రమే ఈ వర్పుల్లోనే వర్పులకు మరి క్రియలకు ఎస్ లేదా ఈఎస్ అని వస్తున్నాయి ఎందుకు దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఇది ప్రశ్న ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీనికి సమాధానమే ఇప్పుడు మీరు క్లారిటీగా తెలుసుకుంటారు జాగ్రత్తగా ముందుగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ చూడండి ఇప్పుడు రెండు ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం ఏంట విషయాలు ఏంట ముఖ్యమైన విషయాలు వాక్యంలో సబ్జెక్టును బట్టి ఈ తేడా జరుగుతుంది వాక్యంలో సబ్జెక్టును బట్టి అంటే అయ్యా ఉయ్యా యు ఆ యు ఆ హీ నా సీ నా ఇట్ట దిస్ దట్ట రామా సీత బాయ గర్ల సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ అనే దాన్ని బట్టి ఈ తేడా జరుగుతుంది అలాగే వర్పు యొక్క టెన్షన్ బట్టి ఈ తేడా జరుగుతుంది ఈ రెండు విషయాలను మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రెండు విషయాలను తెలుసుకుంటే చాలు అంటే ఏమేవి ఏమవి రెండు విషయాలు ఏమేవి వాక్యంలో సబ్జెక్టును బట్టి ఈ తేడా జరుగుతుంది అంటే సబ్జెక్టును మనం జాగ్రత్తగా చూడాలి తర్వాత వర్పు యొక్క టెన్షన్ బట్టి ఈ తేడా జరుగుతుంది వర్పు యొక్క టెన్షన్ కూడా జాగ్రత్తగా చూడాలి ఈ రెండింటి మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ ఈ రెండు విషయాలను కనుక తెలుసుకుని ఉంటే చాలు ఎవరైనా సరే ఎసరు అంటే ఇంతేనా అనిపిస్తుంది అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా రెండు విషయాలు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి తెలుసుకోవాలి ఏంటా రెండు విషయాలు మళ్ళీ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి రెండు ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుసుకోవాలి ఏంటది ఒకటి వాక్యంలో సబ్జెక్టును బట్టి ఈ తేడా జరుగుతుంది రెండవది వర్పు యొక్క టెన్షన్ బట్టి ఈ తేడా జరుగుతుంది విద్యార్థులు గమనించాలి తెలుసుకోవాలి అవసరమైతే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఈ వీడియో చూడండి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఓకే సో ఈ రెండు విషయాల గురించి ఎవరైతే పూర్తిగా తెలుసుకుంటారో వారికి మాత్రమే ఎస్ రూల్ అనేది పూర్తి స్థాయి అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఎస్ రూల్ అంటారు దీన్ని సరే ఏంట ఎస్ రూల్ ఎందుకు అలా ఎస్ రోల్ అసలు ఎస్ రోల్ అంటే ఏంటి పేజ్ నెంబర్ ఎయిట్ కి రండి అసలు ఎస్ రోల్ అంటే ఏంటి ఈ విషయాలు ఉన్నాయి ఓకే ఎస్ రోల్ అంటే చూడండి ఎస్ రోల్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ రూల్ అని గుర్తుంచుకోండి అని అర్థం తెలుసుకోండి ఓకే ఎస్ రోల్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ రూల్ సింగ్యులర్ రూల్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ రూల్ అని అర్థం చేసుకోండి సింగ్యులర్ రూల్ సరే ఏంటది ఇంకా క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం ఎస్ రూల్ సూత్రము కంటస్థం చేయండి ముందుగా ఇది ఒక పేపర్ లో బుక్ ఉన్న వాళ్ళు బుక్ లేని వాళ్ళు 
బుక్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఎలాగో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి పుస్తకం ముద్ర పెట్టుకొని కంటస్థం చేయండి బుక్ లేని వాళ్ళు మీ నోట్ బుక్ లో రాసుకొని చక్కగా కంటస్థం చేసి ఆ తర్వాత ముందు అడిగేయండి అంటే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎస్ రూల్ సూత్రము కంటస్థం చేయండి ఏంటది ఎస్ రూల్ సూత్రం ఏంటి ముందుగా ఇంగ్లీష్ లో వివరణ ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇఫ్ ద సెంటెన్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ ఈజ్ ద థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అండ్ ఇట్స్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రెసెంటెన్స్ ఇమీడియట్లీ యాడ్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ టు దట్ వర్బ్ జస్ట్ చదవండి అర్థం చేసుకుందాం తర్వాత అర్థం చేసుకుందాం ఇంగ్లీష్ లో వివరణ ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ ఈజ్ ద థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అండ్ ఇట్స్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రెసెంటెన్స్ ఇమీడియట్లీ యాడ్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ టు దట్ వర్బ్ మరొకసారి చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ ఈజ్ the third person singular and its verb is in the present tense immediately add s r e s to that verb english lo vivarana idi sare english artham galedu telugu lo veldam okay na telugu vivarana chuddam oka english vakyamu loni oka english vakyamu loni subject moodava vyakti ekavachanamu ga అంటే ఒక్కడిగా ఉన్నప్పుడు మరియు దాని యొక్క క్రియ ప్రెసెంటెన్స్ లో ఉంటే చూడండి గమనించండి సబ్జెక్ట్ పార్ట్ ఏమో మూడవ వ్యక్తి ఏకవచనముగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కడిగా ఉన్నప్పుడు ఏకవచనం అంటే ఒకడు ఒక్కడిగా ఉన్నప్పుడు అలాగే దాని యొక్క క్రియ వర్బు ప్రెసెంటెన్స్ లో ఉంటే వెంటనే ఆ వర్బు నాకు ఎస్ లేదా ఈఎస్ అని చేర్చాలి ఇది తెలుగులో వివరణ పూర్తి స్థాయిలో బాగా అర్థం చేసుకోండి ఏమీ కాదు టెన్షన్ వద్దు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మంచిగా చెప్పిస్తాను ఏం కాదు బాగా అర్థం చేసుకోండి ఒక ఇంగ్లీష్ వాక్యంలోని సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ పర్సన్ ఏకవచనాలు ఒకటిగా ఉంటే హీ అని షీ అని ఇట్ అని దిస్ అని దట్ అని రామ సీత బాయి గర్లు పెన్ను బుక్ క్యాటు ర్యాటు ఇలా మూడవ వ్యక్తి ఏకవచనములుగా ఉన్నప్పుడు మరియు దాని యొక్క వర్బు క్రియ ప్రెసెంటెన్స్ లో ఉంటే గో అనో డ్రింక్ అనో సింగ్ అనో లర్న్ అనో జంప్ అనో ప్రెసెంటెన్స్ లో ఉంటే వెంటనే ఆ వర్బులకు ఎస్ గాని ఈఎస్ అని చేర్చాలి ఇది తెలుగులో వివరణ అదే మాదిరిగా ఇంగ్లీష్ లో కూడా అంతే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ చూడండి పైన ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ ఈజ్ ద థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అంటే సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ గా ఉంటే మరియు అండ్ ఇట్స్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రెసెంటెన్స్ అంటే దాని యొక్క వర్బు ప్రెసెంటెన్స్ లో ఉంటే ఇమీడియట్లీ ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా యాడ్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ టు దట్ వర్బ్ ఇది ఇంగ్లీష్ లో వివరణ సరే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా క్లారిటీ రావచ్చు అవునా సరే ముందుకు వెళ్దాం పేజ్ నంబర్ టెన్ జాగ్రత్తగా చూడండి పేజ్ నంబర్ టెన్ ఈ ఎస్ ఈఎస్ సమస్య కేవలం స్టాప్ ప్రెసెంటెన్స్ లలో అంటే V1 వన్ అనుకోండి లేదా నా నా రూపకంగా మా పుస్తకాలు చదివిన వారికి ఎస్ వన్ అంటే అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఎస్ వన్ కానీ వి వన్ కానీ వాక్యాలకు మాత్రమే వి వన్ వర్బులు ఉంటాయి చూడండి వాటికి మాత్రమే మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా వి వన్ వాక్యాలకు మాత్రమే వి వన్ అంటే ప్రెసెంటెన్స్ లాంటి అవునా సో ఈ ఎస్ లేదా ఈఎస్ సమస్య కేవలం స్టాప్ ప్రెసెంటెన్స్ లలో మాత్రమే అంటే వి వన్ వాక్యాలకు మాత్రమే ఎట్లా సార్ చూడండి ఇప్పుడు గమనించండి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్స్ ప్లూరల్స్ మరియు అన్ని బహువచనములకు ప్రెసెంటెన్స్ లో ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ పెట్టకూడదు ఉదాహరణకు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడే చూడండి జాగ్రత్తగా రైట్ సైడ్ లో చూసుకోండి ఐ గో వై గో యు గో దే గో దీస్ గో దోస్ గో బాయ్స్ గో గర్ల్స్ గో పెన్స్ గో బుక్స్ గో ఈ విధంగా గో అంటే అర్థం ఏంటి జస్ట్ మీకు అర్థమైతే చెప్తున్నాను ఐ వి యు యు దే దీస్ డోస్ బాయ్స్ గర్ల్స్ పెన్స్ బుక్స్ క్యాట్స్ ర్యాట్స్ లయన్స్ టైగర్స్ బస్సెస్ కార్స్ గో అనాలి కమ్ అనాలి ఈట్ అనాలి స్విమ్ అనాలి ఎటువంటి ఎస్ ఉండవు చూడండి వర్బులకు ఎస్ లేవు ఓన్లీ ప్రెసెంటెన్స్ వి వన్ మాత్రమే చెప్తున్నాం ఐ కమ్ వి కమ్ యు కమ్ యు కమ్ దే కమ్ దే ఈట్ దీస్ ఈట్ those eat boys swim boys read boys learn boys sit pens write cats go cats sit cats eat 
క్యాష్ అంటే ఈ విధంగా మీరు గమనిస్తే గమనిస్తే ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్స్ కు మరియు అన్ని బహుమతనములకు ఏమొస్తుందండి ఎస్ ఉండదు జనరల్ వి వన్ వస్తుంది ప్రెసెంటెన్స్ వస్తాయి కానీ ఇప్పుడు గమనించండి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ ఏకవతనాలకు మూడవ వ్యక్తి ఒకరికి మాత్రమే అందులో ప్రెసెంటేజ్ వరకు ఎస్ లేదా ఈఎస్ చేర్చాలి ఉదాహరణకు హీ ఘోషణాలి షీకు ఘోషణాలి ఇట్ ఘోషణాలి దిస్ కమ్స్ అనాలి దట్ కమ్స్ అనాలి రామకు ఈట్స్ అంటే ఘోష్ అనేది హీకు షీకు ఇట్ కు తిస్ కు దట్ కు రామా సీతాకు బాయ్ కు గర్ల్ కు పెన్ కు బుక్ కు క్యాట్ కు ఇలాంటి వాటికే మనము అన్ని గమనిస్తే ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా ప్రెసెంటెన్స్ లకు అన్నిటికీ ఈఎస్ చేర్చడం జరిగింది ఒకసారి గమనించండి లాక్స్ రీడ్స్ జన్స్ సిట్స్ టాక్స్ లాక్స్ సీస్ వాచెస్ షోస్ పుట్స్ కిల్స్ ఇలా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ లకు మనము తప్పనిసరిగా ఎస్ చేర్చి మాట్లాడాలి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ ఏకవచనములకు మూడో వ్యక్తి ఒకరికి మాత్రమే ప్రెసెంటెన్స్ లో ఎస్ లేదా ఈఎస్ అని చేర్చి చెప్పాలి విద్యార్థులు దీన్ని గమనించాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా సో ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ప్యూరల్స్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ కాదు థర్డ్ పర్సన్ ప్యూరల్స్ మరియు అన్ని బహుమతనములకు ప్రెసెంటెన్స్ లో ఎస్ లేదా ఈఎస్ అని పెట్టరాదు కానీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ గా వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ వర్బనకు ఎస్ చేర్చాలి గోస్ అని ఎవరు కనాలి హీకు షూకు ఇట్కు దిస్కు దట్కు రామ సీతకు బాయ్కు గల్కు ఇలాంటి వాటికి ఎస్ చేర్చి మాట్లాడాలి ఆ విధంగా ఓకేనా సరే పేజ్ నెంబర్ లెవెన్ కి రండి ఇంకా వివరంగా అర్థమయ్యేటట్లు తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్స్ సింగ్లర్ కు ప్లూరల్ కు ఎవరు ఐ వి ఓకే అలాగే సెకండ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ప్లూరల్ యు రెండవ వ్యక్తులు ఏకవచనములు బహువచనములు ఇది కామన్ అవునా అలాగే థర్డ్ పర్సన్ ఓన్లీ ప్లూరల్స్ థర్డ్ పర్సన్ ఓన్లీ ప్లూరల్స్ దే దీస్ దోస్ బాయ్స్ గర్ల్స్ పెన్స్ బుక్స్ పేరెంట్స్ డాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ గాడ్స్ బుక్స్ టీవీస్ కాల్స్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ ఏమివి మూడవ వ్యక్తులు బహువచనాలకు సో మనం ఏం వాడాలి గో డ్రింక్ లర్న్ జంప్ కిల్ సింగ్ అని ఎస్ లేకుండా మాట్లాడాలి పైన తెలియజేసిన వ్యక్తులకు ఎటువంటి సమస్య లేకుండా ఆలోచించకుండా అనుమానం లేకుండా ఎస్ లేకుండా జనరల్ గా రాయండి మరి ఎవరికి ఎస్ వస్తుంది ముందు చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఈ పేపర్ చూడండి పేజ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ చూడండి ఆలోచించాల్సినది జాగ్రత్త వహించాల్సింది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ కు థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్ కు ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఏంటది హీ సీ ఇట్ దిస్ దట్ రామ సీత బాయ్ గర్లు పెన్ బుక్ మూడవ వ్యక్తి ఏకవచనములకు టెన్స్ అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఎస్ వన్ అంటాము లేదా మీరు వి వన్ అనుకునే వాళ్ళు వి వన్ అనుకోండి వి వన్ వాక్యాలలో వర్బులకు ఎస్ చేర్చి మాట్లాడాలి అప్పుడు గో అనకూడదు గో సనాలి కమ్ అనకూడదు కమ్ సనాలి డ్రింక్ అనకూడదు డ్రింక్ సనాలి సింగ్ అనకూడదు సింగ్ సనాలి లర్న్ అనకూడదు లర్న్ సనాలి జంప్ అనకూడదు జంప్స్ హెల్ప్ హెల్ప్ సనాలి రీడ్ అంటే తప్పు రీడ్స్ లాఫ్ అనకూడదు లాఫ్స్ స్మైల్ స్మైల్ సనాలి వాక్ వాక్ సనాలి టాక్ కాదు టాక్ సనాలి ఈ విధంగా ఎస్ లేకుండా ఉండకూడదు ఎస్ పెట్టి మాట్లాడాలి ఎవరికి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ లకు హీ షీ ఇట్ దిస్ దట్ రామ సీత బాయ్ గర్ల్ పెన్ బుక్ ఇది అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ప్రెసెంటేస్ లో మాత్రమే మళ్ళీ పాసెస్ లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదండి పాసెస్ లో మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకోవచ్చు ఎవరికైనా మాట్లాడుకోవచ్చు ఓన్లీ ప్రెసెంటేస్ లో మాత్రమే ఓకే సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా ఎస్ రూల్ అర్థమైందా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ రూల్ అంటారు విద్యార్థులు దయచేసి ఈ కింది సూత్రాన్ని బాగా కంటస్థం చేయండి ఒక ఇంగ్లీషు వాక్యంలోని సబ్జెక్ట్ మూడవ వ్యక్తి ఏకవచనముగా ఒక్కడిగా ఉన్నప్పుడు మరియు దాని యొక్క వర్బు క్రియ ప్రెసెంటెన్స్ లో ఉంటే వెంటనే ఆ వర్బునకు ఎస్ లేదా ఈఎస్ అని చేర్చాలి ఇది విద్యార్థులు గమనించాలి ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడే మనం ఎగ్జాంపుల్ చేసుకున్నాం ఈజీగా పూర్తి స్థాయిలో మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ కింది వాక్యాలు తప్పులను కనుక్కుందామా సరి చేస్తూ కరెక్ట్ గా రాయండి చూడండి ఇక్కడ ఇది తప్పు వాక్యాలు ఇవి రైట్ వాక్యాలు ఎందుకు తప్పు ఎందుకు ఒప్పు ఓకే ఎస్ రవి ఈట్ ఏ బనానా అని ఉంది రవి ఈట్ ఏ బనానా ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ రవి అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కదా ఇక్కడ సింగ్లర్ ఉంటే ఇక్కడ ఎస్ పెట్టేసేయండి సింగ్లర్ లకు ఎస్ 
కాబట్టి రవి ఈట్స్ అనాలి రవి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి రవి ఈట్స్ ఏ బనానా రవి అరటిపండు తింటాడు దీని అర్థం అది ఇప్పుడు రెండవ వాక్యం చూడండి ఐ గోస్ అని ఉంది ఐ ఫస్ట్ పర్సన్ కదా కాబట్టి ఎస్ రాకూడదు అవునా కాబట్టి ఐ గో అనాలి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అదొకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు దానికి మాత్రమే ఎస్ మిగిలిన ఎవరైతే రాని ఎస్ పెట్టకూడదు అదొకటి పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సీత అని ఉంది ఇక్కడ సీత థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కదా అలాంటప్పుడు జాయిన్ అనొచ్చా అనకూడదు ఎందుకు సీత థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ సింగ్లర్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ వర్బ్ నాకు ఎస్ చేర్చాలి జాయిన్స్ అనాలి అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే రవి కమ్ టు ది ఆఫీస్ అనకూడదు రవి కమ్స్ అనాలి ఎందుకు రవి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అలాగే మోహన్ సెండ్ ఏ మెయిల్ అనకూడదు మోహన్ సెండ్స్ ఏ మెయిల్ మోహన్ సెండ్స్ ఏ మెయిల్ అలాగే వీ రన్స్ ఫాస్ట్ వీ రన్స్ ఫాస్ట్ అని ఉంది ఇక్కడ వీ అంటే సెకండ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ ఇది వీ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ కాబట్టి వీ రన్ అనాలి కానీ రన్స్ అనకూడదు హీ షీ ఇట్టు దిస్ దట్టు రామ సీత ఇలా మూడో వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే మనం ఎస్ పెట్టాలి కాబట్టి వీ రన్ ఫాస్ట్ అంతే ఓకే అలాగే కిరణ్ రైట్ ద నోట్స్ కిరణ్ రైట్ ద నోట్స్ కిరణ్ అని ఉంది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి కిరణ్ రైట్స్ అనాలి కిరణ్ రైట్స్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ అలాగే మమ్మీ కుక్ ఫుడ్ అని ఉంది మమ్మీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కదా మూడో వ్యక్తి కదా కాబట్టి కుక్స్ అనాలి మమ్మీ కుక్స్ ఫుడ్ అలాగే దే స్విమ్స్ ఇది తప్పు దే అంటే ప్లూరల్ బహువచనాలకు ఎటువంటి ఎస్ రావండి కాబట్టి దే స్విమ్ ఇన్ ద వెల్ అలాగే మై ఫాదర్ బై మై ఫాదర్ అని వచ్చింది మై ఫాదర్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ మై ఫాదర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి మై ఫాదర్ బై సె కార్ అనాలి మై ఫాదర్ బై సె కార్ మా నాన్నగారు ఒక కారును కొంటారు రాణి టాక్ లౌడ్లీ అని రాణి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి టాక్ అనకూడదు టాక్స్ అనాలి రాణి టాక్స్ లౌడ్లీ అలాగే రాము అండ్ సీత గోస్ టు ది ఫారెస్ట్ రామ మరియు సీత ఇద్దరు కలిశారు కదా ప్లూరల్ ఇది బహువచనం కాబట్టి గోస్ అనకూడదు గోనే ఉండాలి రాము అండ్ సీత గో అనాలి ఒకవేళ రాము అని ఉందనుకో ఉత్తర రాము అని ఉన్నప్పుడు గోస్ అనండి సీత అని ఉందనుకో సీత గోస్ అనండి ఇద్దరు కలిశారు కాబట్టి ఇద్దరు అయిపోయారు కాబట్టి ఇంకా ఎస్ రాకూడదు సంగీత సింగ్ ఏ సాంగ్ అనకూడదు సంగీత సింగ్స్ ఏ సాంగ్ అనాలి సంగీత థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి ఆ మాట అనాలి అలాగే కంప్యూటర్ వర్క్ ఫాస్ట్ అనకూడదు కంప్యూటర్ వర్క్స్ ఫాస్ట్ వర్క్స్ ఫాస్ట్ కంప్యూటర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి వర్క్స్ అనాలి టీచర్ పనిష్ ద స్టూడెంట్స్ అనకూడదు టీచర్ పనిషెస్ ద స్టూడెంట్స్ అనాలి పనిషెస్ టీచర్ పనిషెస్ ద స్టూడెంట్స్ టీచరు విద్యార్థులను శిక్షిస్తాడు ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు గమనిస్తే ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్లు థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్లు వస్తే వెంటనే ఎస్ చేర్చేసేయండి అప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది రవి ఒకడే ఉన్నాడు ఇంకా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్లకు అది ప్రెజెంటేజ్ లో ఉండాలి ఈట్ అనేది అప్పుడు ఎస్ చేర్చాలి ఈట్స్ అవుతుంది మళ్ళీ ఏట్ ఉంటే మీరు చెప్పకూడదు అలాగా ఏట్ కి అసలు సంబంధమే లేదు రవి ఏటే ఐ ఏటే సీత ఏటే రవి ఏటే మోహన్ ఏటే అందుకు ఏటే పాస్ సెన్స్ లో ఉంటే మీరేమి తొందరపడద్దు టెన్షన్ లేదు ఓన్లీ ప్రెజెంటేజ్ ల దగ్గర మాత్రమే రవి ఈట్ బనానా అనకూడదు రవి ఈట్స్ ఏ బనానా ఐ గోస్ అనకూడదు ఐ గో సీత జాయిన్ అనకూడదు సీత జాయిన్స్ రవి కమ్ అనకూడదు రవి కమ్స్ మోహన్ సెండ్ అనకూడదు మోహన్ సెండ్స్ వీ రన్స్ ఫాస్ట్ అనకూడదు వీ రన్ ఫాస్ట్ అంతే వీ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ ఫస్ట్ పర్సన్ కి సెకండ్ పర్సన్ కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదండి అలాగే బహువచనాలు ఎవరైనా రాని ప్రాబ్లం లేదు ఓన్లీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ లో వాళ్లకు మాత్రమే ఎస్ ఉండాలి మిగిలిన వారికి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్రెజెంటెన్స్ లో ఎస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు వేరే వాళ్ళకి ఓన్లీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్లకు మాత్రమే ఈ రూల్ వర్తిస్తుంది కాబట్టి విద్యార్థులు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ కి రండి ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి మై ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక్కసారి మీరు అందరూ జాగ్రత్తగా గమనించి చూడండి నేను చెప్తున్న లాజిక్ ఎస్ రూల్ ఆధారంగానే మనకు మనకే తెలియని ఎన్నో నిజాలు ఎస్ రూల్ ఆధారంగానే మనకే తెలియని ఎన్నో నిజాలు ఉన్నాయి ఏంటి అవి అంటే ప్రెజెంటెన్సెస్ రూల్ లో మనం ఈ విధంగా చూడండి మనం తెలియకుండానే ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఎలా మాట్లాడతాం చూడండి ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ సింగర్స్ ఎవరు హీ షీ ఇట్టు దిస్ దట్టు రామ సీత బాయ్ గర్లు పెన్ను బుక్ సో మీరు గమనించండి 
ఈ ఈజ్ అనడం నేర్చుకున్నాం మనం అవునా ఎస్ చివరిన ఉందా ఈజ్ అనేది ప్రెసెంటెన్స్ కదా ఎస్ ఉంది కదా సో రూల్ ప్రకారంగా ఎస్ వచ్చింది ప్రెసెంటెన్స్ లో ఈజ్ అంటే ఉన్నాడు అని అలాగే హీ హ్యాజ్ అంటాం ఈ హ్యాజ్ అంటే కలిగి ఉన్నాడు అని చివరిన ఎస్ ఉందా చివర చూడండి ఎస్ ఉంది కదా అన్నింటికి ఎస్ ఉంది చూడండి హీ ఈజ్ హీ హ్యాజ్ ఈజ్ అంటే అతను ఉన్నాడు ఈ హ్యాజ్ అంటే కలిగి ఉన్నాడు హీ డస్ చేస్తాడు అతడు చేస్తాడు డస్ అంటే చేయుట యాక్చువల్ డూ కు ఎస్ చేర్చాయి డూ కు ఈఎస్ అని చేరింది కాబట్టి హీ డస్ అతడు చేస్తాడు హీ గోస్ అతడు వెళ్తాడు హీ కమ్స్ అతడు వస్తాడు ఈ సింగ్స్ అతడు పాడతాడు ఈ స్పీక్స్ అతడు మాట్లాడతాడు అన్నిటికీ మనకు తెలియకుండానే ఈ రోజు వరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాల్లో ఈజ్ హ్యాజ్ డస్ గోస్ కమ్స్ సింగ్స్ స్పీక్స్ మీరు ఏ పేపర్ లో చూడండి ఎక్కడైనా చూడండి ఎస్ రూల్ అనగా ఇలా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అర్థంగా అందుకనే ఈజు యాజ్ డజ్ గోసు కమ్స్ సింగ్స్ స్పీక్స్ ఇలాంటి వర్బులు మీరు ఏ న్యూస్ పేపర్ చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఏ టెక్స్ట్ బుక్ చదివినా మ్యాగజైన్ చదివినా అన్నింటిలో ఇదే మాదిరిగా అది ప్రెసెంటెన్స్ లో ఉంటే మళ్ళీ పాసెన్స్ లో ఉంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అర్థంగా ఫ్రెండ్స్ అలాగే ప్రెసెంటెన్స్ లో మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ రూల్ ఆధారంగానే మనకు తెలియని ఎన్నో నిజాలు ఇక్కడ దాగి ఉన్నాయి సో విద్యార్థులు దీన్ని గమనించాలి ఈ ఎస్ రూల్ తెలియకనే ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా మనమంతా కూడా భయపడడం జరుగుతుంది ఇక భయపడకండి ఫ్రెండ్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఫెంటాసిక్ రూల్ ఇది ఈ రూల్ కనుక మీరు అర్థం చేసుకుని వాక్యాలను కనుక అర్థం చేసుకుంటే మీరు మాట్లాడే మాటల్లో తప్పులు సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గిపోతాయి అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ Thank you, thank you very much for watching this video. Bye!